kila mmoja mahali alipopita aliacha mapinduzi makubwa. Ningeweza kueleza mmoja mmoja lakini sio muhimu kwa leo. Imani yetu wizara ni kwamba unifu huo, uzoefu huo mlio nao mtasaidia kubadilisha taswira ya shirika letu. Mwenyekiti kwa sababu leo tunazindua bodi hii. Naomba niwakumbushe tu kidogo majukumu yenu ambayo mtakuwa nayo kwa kipindi chote. Na majukumu yenu yameainishwa katika kifungu cha nane cha sheria ya mashirika ya umma ya mwaka 1992 and the Public Corporation Act of 1992 kama ifuatavyo. Kwanza mna wajibu mkubwa wa kusimamia management ya shirika ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria ya uanzishwaji wake. Lakini pili kusimamia sera ya sekta ya shirika husika na kuanzisha mifumo ya udhibiti katika utekelezaji wa sera hizo. Tatu kupitia na kuidhinisha miundo ya mienendo ya maendeleo ya watumishi wa shirika. Nne kupitia na kuidhinisha mishahara na marupurupu ya watumishi wa shirika baada ya kupata idhini ya Mheshimiwa Rais kupitia management ya utumishi wa umma na utawala bora. Na tano kuanzisha mfumo mzuri wa kutoa gawio kwa wanahisa wa shirika wa Nairobi. Mwenyekiti kwa kuzingatia majukumu niliyoyainisha hapo juu natoa wito kwa bodi yako na wewe mwenyewe kuhakikisha kuwa sekta ya madini kupitia stamiko inaongeza mchango wake kwenye pato la taifa kwa kulipa mrabaha na kodi mbalimbali za serikali pamoja na kuongeza ajira ya Watanzania na ni imani yangu kwamba mtazingatia masahi mapana ya nchi katika kusimamia sekta hii na kuweka mazingira atakayoletea tija taifa na kuhakikisha kuwa shirika linatimiza wajibu wake kwa sasa. Mwenyekiti shirika linao muundo wa utumishi wa mwaka 2012 lianza kutekelezwa rasmi Juni mwaka 2014. Hata hivyo kuna maboresho machache yaliyofanyika katika muundo huo yakaridhiwa na bodi Machi 2017 na baadaye kupelekwa kwa msajili wa hazina. Nimetaarifiwa Nijulishwe kuwa tarehe 11 Januari mwaka 2019 msajili wa hazina aliwasilisha muundo wa shirika kwenye ofisi ya utumishi kwa ajili ya kupata ridhaa. Hata hivyo moja ya changamoto zinazoonekana kwenye muundo huo ni uwepo wa nafasi nyingi za uongozi ukilinganisha na majukumu au ukubwa wa shirika lenyewe. Yaani vyeo ni vingi mno. Vyeo ni vingi mno ukilinganisha na majukumu tulionayo. na road vitu vingi sana kwenye shirika kiasi kwamba kupata faida sio rais. Efficiency haitokani na mtindo wa bio. Mkurugenzi wa nini? Mkurugenzi wa nini? Mkurugenzi na huyo mkurugenzi nana ma manager hukuki. Bali shirika lenyewe lina changamoto nyingi. Lakini kwa vile bado haujapitishwa kwamba ni wape jukumu ninyi bodi muupitie na ninyi muone kama unafaa au kama kuna maboresho yanahitajika muyafanye haraka iwezekanavyo kabla ya kulipiwa. Mwenyekiti kwa mwaka wa fedha 2018-19 shirika lilipanga kutekeleza vipaumbele kadhaa. Mojawapo ikiwa ni kuendeleza uchimbaji na uzaji wa makaa ya mawe katika mgodi wa Kaburu. Kuanza uchenjuaji wa mabaki ya makaa ya mawe ya dhahabu ambao yuko katika eneo la Buhemba. Kuzalisha na kuuza kokoto katika mradi wetu wa ubenazomozi kuimarisha usimamizi wa miradi ya ubia yani mradi wa Tanzanite One na Backriff na kampuni Tanzu ya Stami Gold kuimarisha biashara ya shughuli za uchorongaji na utoaji wa ushauri za ushauri za kitaalamu katika sekta ya madini na kuwaendeleza wachimbaji wadogo kitaalamu mwingine nafarijika kuona kuwa kuna hatua kidogo za utekelezaji wa miradi zilizofanyika katika shirika Hatua hizo ni pamoja na kuanza uchimbaji wa makaa ya mawe ambao umeanza ni hatua kubwa sana kule Kaburo kwa kutumia mkandarasi na uchimbua wa uchimbaji. Kufanya zabuni ya uchenjuaji wa, maba, wa mabaki ya makaa ya mawe mchanga yani wa dhahabu kule tailings zile. Kwa jina maarufu visusu ili kupata mbia na kuanza kutenga fedha kwa ajili ya ununuzi wa mitambo kwa ajili ya kuchakata kokoto stone crush kule ubena zomozi na usimamizi wa mgodi wa dhahabu wa Stamgold kwa sasa. 
unaridhisha ukilinganisha na huko nyuma shirika hili linazo changamoto vile vile zikiwemo urithi zima changamoto ambazo ni za kurithi na ni za historia ndefu nitaje tu kuwa changamoto chache zifuatazo ndio zinazo likabili shirika moja ni ukosefu wa fedha na mitaji kwa ajili ya kuendesha miradi yake hii ni changamoto kubwa sana na kila mara ukija hapa wataanza na hiyo management ukija ukauliza changamoto kubwa atakwambia pesa Niwahi kuja wakati nimeteuliwa kuwa naibu waziri hapa. Nilizungumza maneno wengine yaliwakera. Niliwaambia niambieni ninyi mmebuni nini kama shirika. Kabla mjazungumza pesa mmebuni nini? Na nikawatania hapa nikamwambia mimi ukiniuliza stamiko nana anayefanya kazi. Nikamwambia ni mtu mmoja tu. Nilisema nani Deus? Mlinzi. Nilisema yule mlinzi pale geti sababu yule mlinzi hakuna gari iliyowahi kuja pale ikakuta hakuna mtu wa kufungua geti yeye yupo lakini sisi huku ndani wenye tai na suti tukiulizwa tumebuni nini kwa miaka yote tutakachosema cha kwanza ni pesa hakuna pesa nikawaambia siku ile kwamba ukiwa na watu wawili na meja general atakuwa shahidi wanaenda kupigana vita mwingine ana silaha bila moyo wa vita na mwingine ana moyo wa vita bila silaha yule mwenye moyo wa vita bila silaha atamshinda mwenye silaha nikawapa changamoto nikawaambia ninyi stamiko mjitathmini muipe sababu serikali kwa nini amstahili kufutwa Nilivyotoka usiku koleta akanipigia simu akaniambia mheshimiwa umetuambia tujieleze kwa nini tusifutwe nikamwambia that was not my meaning This tamiko ili mtu alete pesa lazima nyie mtoe sababu kwa nini mtu anapeleka pesa Nikamwambia siku ile nadhani sikuwa na wewe katibu mkuu Niliwaambia ndio maana mtakaimu sana hakuna mtu atakuwa atakukonfirm anakukonfirm kwa utiputi gani kila mradi mnaoanzisha badala ya kuleta gawio unazalisha madeni kwa serikali mnaanzisha mradi wa Stami Gold umepewa fedha na serikali dola milioni kumi. ilikuwa kumi, eh? kumi na moja. dola milioni kumi na moja. in return badala ya kutuletea faida umetuletea madeni bilioni sitina tatu. Halafu nataka fedha nani akuletee pesa ya nini? Halafu nataka mtu akukonfirm akukonfirm kafanye nini? Changamoto kubwa sana. Lakini ukija kwenye boardroom hii hizi kuta ni shahidi. Ukosefu wa pesa hata hizi kuta zinasema. Hicho ndo wanachokizungumza kila siku hapa. Ninyi board mmekuja tunaamini nao moyo wa kupigana vita kabla ya kupewa silaha. Anzeni hivyo mlivyo. Mtupe sababu ya kuishawishi serikali kuleta pesa. Na mimi nawaambieni, serikali ya awamu ya tano chini ya rais wetu Dr. John Pombe Magufuli ni serikali inayofanya vitu vilivyoshindikana. Vila ambavyo watu walisema haviwezekani, lazima viwezekane. Na wa kuvifanya viwezekane ni ninyi bodi na management. Kama mnahisi Board. Kama mnahisi kuna mtu yoyote yuko mahali popote Mnadhani anaweza kutuvusha, mtafteni tuleteni, sisi tutampochi Lakini kama mnahisi kuna mtu yoyote ndani ya shirika, mwenye chocha na mna yoyote Ambaya natufanya hili shirika lisimuvu, tuambieni, tumtaftia kazi nyingine Narudia, kama mnahisi kuna mtu waina yoyote mahali popote Mwenye uwezo kulifanya shirika hili, liweze kukua tuambieni tumtafute mtu huyo lakini kama mnahisi ndani ya shirika kuna mtu mwenye cheo cha namna yoyote anayekuhamisha ili shirika tuambieni tuambie mamlaka atafutiwe shughuli nyingine ya kufanya haiwezekani shirika hili toka mwaka 1972 imeundwa halijawahi kutoa gawio la aina yoyote kwa serikali au kwa wabia wake lipo kwa ajili ya nini
Lakini watu wakizunguka hivi wao wanalipwa posho vizuri tu. Ila mwenye mali halipwi hata 100. Haiwezekani. Na mimi nataka nikuhakishie mwenyekiti. Mimi na wenzangu wizarani tunazindua bodi leo. Hamtaniona na ingilia maamuzi yenu. Lakini jicho langu litakuwa kuona trendi mnavyokwenda. Mimi nataka matokeo sio story. Mwenyekiti una bodi nzuri sana. Na wewe unavyokufahamu na wajumbe wa bodi hawa wanavyowafahamu. Tukishindwa kubadilisha hili shirika hatutalibadilisha tena. Nawaambieni kwa uzoefu wa hawa ninavyowafahamu na kazi walizozifanya kabla ya kuja stamiko. Tusipolibadilisha hili shirika sasa hivi mimi nitakuwa wa kwanza kusema lifutwe liondoke. Tubadilishieni santuri za wimbo. Tuondoleeni wimbo wa lawama na laumu tuliokuwa tukipigiwa kila wakati kwa stamiko. Tuleteni wimbo wa sifa wa kusifiwa stamiko ipo kwa ajili ya manufaa ya Watanzania. Mfanyeni waziri wenu wakienda mahali popote azungumze kuna state corporate mining company inaitwa Stamiko ambayo imefanya kazi moja mbili tatu nizungumze mafanikio Ifanyeni Stamiko iwe mahali pa, watu wanakuja kujifunza usimamizi wa mashirika ya serikali juu ya kuleta faida Ifanyeni Stamiko wafanya kazi wake wao na self esteem shida tulionayo mwenyekiti kwenye shirika hili hakuna mtu anaamua humu wanasubiri maelekezo na kulikuwa na ugonjwa wa wizara pia kukumbatia sana maamuzi yote mimi hamta niona na kuja kuingilia mambo yenu naibu waziri hamta muona na kuja kuingilia mambo yenu katibu mkuu hamta muona na kuja kuingilia mambo yenu lakini tukiona mnakoelekea sio tutakuja eyes on hands off mnapo mnazo subsidiary companies ngo na shangaa naona eti waziri anaunda bodi ya subsidiary company ambayo iko chini ya bodi ya stamiko mimi hiyo biashara sifanyi undeni bodi zenu kwenye mashirika yenu mlionayo kule ili mkifeli mimi nishughulike na nyie vizuri narudia kuambieni kama kuna muda wa kukimbia stamiko ni sasa hivi aibu tulioipata toka miaka ya sabini wengi wenu hamjazaliwa huko lazima tuchore mstari twende mbele kuna shirika linaloweza kuleta faida. Natamani nikirudi hapa miezi sita Mungu akitupa uhai na nikabaki kwenye kiti hiki, nije nikute kuna kitu cha tofauti. Na nimekwambia mwenyekiti siku ile nimeteuliwa. Mimi nataka mwaka huu nipeleke gawio serikalini, stamiko mpya. Hivi mnakosaje pesa? Mnaleseni ngapi nyinyi mlizo nazo? Mbona wa Tanzania wengi wanakaleseni kamoja wanalipa kodi? Leseni zaidi ya sabina tano, miradi mikubwa ya mana lakini hakuna pesa. Kwa nini wana shirika nalo kuletea madeni? That's why waeshimu wa bunge kwenye kamati walisema stamiko ifutwe. Na miongoni mwa watu wanao hangaika kutetea stamiko ibaki. Ni sisi huu. Ninafamu hiko changamoto ya wafanya kazi. Nukumanya kiti nataka ni wakishie. Changamoto hii ya watumishi tutaifanya kazi kwa haraka sana ili muwe na watumishi kila mahali lakini ili changamoto hiyo tuweze kuvuka nendeni mkalivisti muundo wenu hatuwezi kuwa na limuundo limejaza vyeo vya watu lakini halina mkakati wa kuleta pesa niliwaambia siku ile we want money from you sio nakumbuka dos tunataka pesa kutoka kwenu sio ripoti zilizokuwa binded na kala tofauti tofauti na fonti za ujanja uja. ah hiyo mimi sitaki Sikia niliwambia, mimi mistaki nije umu, nipate vizungu vingi. Na siku hile yule bwana yule, wa, wa uchorongaji, alianza sijui, eh, diamond ring, nika msikiliza, nika sema hivi vizungu vyote vya nini, sisi hatuna hela hapa. <laughs> Nafahamu, kwa mda mrefu, watu wengi wanakaimu hapa. Hakina ipongeza serikali kwa kuwacha hata kwa konfemu. Kwa nini mkonfirm mtu ambaye hana output? Nataka niwakishie mwenyekiti, acha wakaimu kwanza. Na nyie bodi muwasaidie. Hao wanao kaimu tukianza kuona matokeo. Mimi sioni shida kuwaombea. 
kuthibitishwa kwenye nafasi zao si wana matokeo kulikuwa na changamoto ya mikataba mingi mnayoingia ni istamiko haina tija kwa nchi mkataba mmoja wapo na usema kwa ujasiri ni watanza na one kataba umejaa aibu ujanja ujanja umeingia kwenye ubia stamiko wenyewe mbia mwenzenu ndio pareta yaani unajua unafika mahali unajiuza hivi sisi sisi tuombe vyetu vikusanywe tu tuangalie upya maana hata vyetu havitusa ukiangalia vyetu vizuri sana lakini kuna waswahili kule chini hata elimu zao sio kubwa hata yao madigiri mlionayo hawana ila wajanja kuliko nyinyi Mwenye kiti kwa ajili ya kujirizisha chukua ule mkataba wa TML na stamiko uusome ule mkataba Na kwa kuwa ni afande naamini utaagiza watu wapigwe drill kidogo Nimeufanyia kazi ule mkataba nikiwa mwenyekiti wa kamati ya bunge Aibu kubwa kabisa Ndio maana tumeleta watu kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali awasaidie kupitia mikataba every capacity hapa ipo mwenyekiti una kila aina ya capacity inayohitajika kwenye hiyo mwenyekiti na kuomba na bodi yako nitaidini kutatua changamoto hizo naamini kwa uwezo wenu mtakuja na mbinu mpya na ubunifu wa kuweza kubadili changamoto tulizonazo lakini changamoto ya confirmation iache kwanza to mtu ambaye tuna uhakika baada ya miaka kumi, atatuletea matokeo. Mimi sitaki vyo vya kujitambulishia. Mimi mkurugenzi wa shirika a a a. Lakini ndugu mwenyekiti naomba mjiwekee vipaumbele na mimi nitawapeni kipaumbele vipaumbele vyangu viwili au vitatu. Niendeni mkashughulikie hisa za kampuni ya Tanzania Gem Industry Limited ambayo stamiko ina umiliki wa asilimia hamsini TGI ambayo inaitwa Tanzania Gem Industry Limited TGI ni kampuni tanzu ya stamiko iliyosajiliwa mwaka 1969 kampuni hii ilikuwa inajishughulisha na uchimbaji wa madini ya vito na pia ilikuwa inamiliki kampuni ya Mundara la Ruby Mining Limited kule Longido kwa ubia wa 50 kwa 50 na kampuni ya Tan Ruby and Gemstone hiyo kampuni mwaka 69 ikapata matatizo ya kujiendesha kwa hasara mnamo mwaka 1998 Serikali kupitia PCRC iliweka kampuni ya TGI chini ya ufilisi wa benki ya TIB kwa uangalizi wa PCRC. Sambamba na hatua hiyo, mali za kampuni hiyo ziliuzwa ili kulipa madeni ya wafanyakazi na mabenki. Hata hivyo, hisa za TGI katika kampuni ya Mundara la Ruby Limited hazikuuzwa bado zipo. Mtashangaa sana. Hii kampuni ipo Mundara la inachimba toka mwaka 69. Kwanza kulitokea matatizo hapo katikati. Lakini wamechimba watu wamepata mabilioni ya pesa kampuni ambayo serikali na hisa. Na mwenye hisa ni stamiko. Tulienda mimi na naibu waziri. Mamia ya watu pale wamejaa pale Mundara la Wamasai wameacha kukaa kwenye majumba ya matembe. Leo ukienda kuna yale majumba wanaita wanawezeka nini msauzi Nyumba nzuri wa Masai pale wamebadilisha maisha Kampuni hii mwenye hisa serikali yumo na 50